Hallo, liebe Gartenfreunde. Ich werde heute mal ein bisschen das Hochbeet bepflanzen. Habe schon verschiedene Sachen ausgesät. Probiere jetzt einfach mal was anderes. Also ich habe nochmal Shikori ausgesät. Mitsuna, Mutat Rouge. Also das ist auch ein Wintersalat. Ähm, normalen Salat. Der wird, glaube ich, nicht kommen, aber ich will es mal probieren. Zuckerhut, Radicchio, Chinakohl, Blumenkohl, mini pak Scheu, Postelei, Brokkoli, Weißkohl und rote Beete. Das werde ich jetzt alles im Hochbeet verteilen, natürlich nicht nur in den einen. Ich habe ja da hinten noch das andere und dann habe ich auch noch die leeren Kartoffeltonnen. Da muss ich dann aber noch Erde auffüllen. Hier in dem Bild kann auch noch was rein, ist auch noch Platz. Und dann schauen, was kommt. Nachher werde ich das noch mit einem Vlies abdecken. Aber das zeige ich euch dann, wenn es fertig ist. Was ich noch dazu sagen muss, wenn ich ähm, die kleinen Pflänzchen aus dieser Anzuchtschale rausnehme, werden die nur an den Blättern angefasst. Die Wurzel fasse ich nicht an, weil die Wurzel viel zu sensibel dafür ist. Es sind auch schon ganz kleine Mini-Wurzeln dran. Also die lange und die Ausläufer sind auch schon dran. Aber wie gesagt, wir fassen nur an den Blättern an, machen uns ein Loch. Ich in dem Fall mit dem Finger, weil ich jetzt nur eine Hand habe. Setze das Pflänzchen rein und drücke die Erde um die Pflanze ein bisschen fest. Die Erde ist sehr nass. Das ist ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt richtig schöne trockene Erde hat. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Und das mache ich jetzt der Reihe nach. Ich mache immer so eine Schaufel länger Abstand und mache hier dann das nächste Loch. Markieren wir das mit der Schaufel und mache dann das nächste Loch und setze dann die nächste Pflanze ein. Und wenn ich die Reihe voll habe, fange ich mit der nächsten Reihe an. Vorher habe ich mir die ganzen kleinen Pflänzchen hier rausgeholt, lege sie mir hier hin, dass es am Ende einfacher ist, dass ich einmal Reihe umgehen kann. Und wie man an der Pflanze sehen kann, diese kleinen herzförmigen Blätter sind die Keimblätter. Und ähm, hier kommt schon das nächste große Blatt raus. Was haben wir jetzt? Wir haben den Chinakohl gerannt. Ne, Granat. So, mittlerweile haben wir ein Bild Chicory und Chinakohl. Jetzt gucke ich noch, was ich an die Seite machen kann. Ich denke, ich werde noch eine Reihe rote Beete machen, weil rote Beete nimmt ja nicht allzu sehr Platz weg. Das andere wächst mir alles zu hoch, außer der Postelein vielleicht. Aber den Postelein will ich woanders reinhaben. Da mache ich jetzt hier noch eine Reihe rote Beete rein. Natürlich auch schon vorgezogen, weil ob die Sämerei jetzt noch kommt, das weiß ich leider auch nicht. Wäre jetzt ein Versuch wert, aber ich habe sie jetzt schon ausgesät und deswegen kommt sie jetzt als kleiner Keimling hier schon rein. Was ich noch kurz erwähnen will, ist, dass die rote Beete nicht so einen großen Platzabstand braucht. Also ich setze sie ein bisschen enger zusammen. Zum Beispiel jetzt hier eine hin und dann die nächste hier hin. Ich will nicht unbedingt faustgroße Knollen ernten, zumal ich nicht glaube, dass das jetzt immer noch faustgroße werden. Und wenn sie klein sind, so wie so ein Ei, würde ich jetzt mal sagen, würde mir das vollkommen ausreichen. Deswegen ist der Pflanzabstand jetzt hier ein bisschen enger. So, jetzt ist das Bild auch fertig bestellt. Ich, es sieht echt wenig auf dem Beet aus, aber wenn die Pflanzen dann größer werden, die Pflanzen brauchen schon ihren Platz. Früher habe ich immer den Fehler gemacht, habe das alles viel zu eng gepflanzt. Wie jetzt, die ist ja auch auf dem Kohlbeet, das ist alles viel zu eng. Und man sieht halt, dass die Pflanzen keinen Platz haben, ordentlich zu wachsen. Also denkt dran, wenn ihr was auspflanzt, achtet auf die Größe und auf den Pflanzabstand. So, es tut mir leid für die Störung mit den Gesäge im Hintergrund, aber so sieht das dann fertig aus. Also ich habe hier, also Danny hat so Klötzer dran gebaut, da sind die Wasserinstallationsrohre drin und dann haben wir einfach nur das Vlies drüber gemacht. Ich habe das so mit so Zwingerklemmen befestigt, alle zwei Meter. Und außen an den Kanten habe ich drei Klammern jeweils am Ring. Und in der Mitte, wie gesagt, nur die zwei Klammern, damit es auch ein bisschen festhält und nicht hoch flattert. Hier drüben 
habe ich schon angefangen, die Tonnen zu füllen. Hier habe ich Porzellan drin. Hier habe ich Weißkohl drin. Hier ein Stück. Ich hoffe, das ist nicht zu eng. Aber wenn, dann wird es halt nur ein kleiner Weißkohl. Hier mache ich dann Feldsalat rein. Hier muss ich noch ein bisschen Erde auffüllen und hier auch. Und dann kommt da auch Feldsalat rein. Den Rest rote Beete und sowas zeige ich euch später. Das kommt auch noch in die Erde. Hier noch mal kurz zur Erde. Das ist unsere alte Erde aus diesen Kartoffelkübeln. Aus den Modelkübeln. Die schaufel ich jetzt rein in die Kartoffeltonnen, in die ehemaligen. Und da sind die Beete wieder voll. Der Haufen kommt irgendwann weg. Und neues, neuer Rasen wird ausgesät. So, ich habe jetzt schon mal angefangen, die Kartoffeltonnen zu befüllen bzw. einzupflanzen. Hier habe ich vorgezogenen Feldsalat in die Lücken. Da werde ich dann noch mal welchen sehen, damit es ein richtig schöner Teppich wird. Hier mache ich auch. Dadurch, dass die Erde so nass ist, also ist es echt ein bisschen schwierig. Die Dinger, die haben unten hier ein Loch. Und ich weiß, so macht man es eigentlich wirklich nicht. Ich lockere das ein bisschen, nehme die dann hier oben an den Blättern, mache mir hier eine ganz kleine Kuhle, setze die rein und drücke einfach ein bisschen fest, in der Hoffnung, dass es anwurzelt. Und so mache ich das jetzt hier rein rum. Ich mache hier die Kuhle hin, greife mir hier drunter, lockere das ein bisschen. Das sieht man auch recht schön. Nehme einfach hier oben an den Blättern, setze die in die Kuhle und drücke rundherum an, sodass die anwurzeln können. Und so mache ich das jetzt, bis die Palette leer ist. Es sind ja nicht mehr viele, es sind nur noch sieben. Beziehungsweise hier das kleine bisschen versuche ich auch noch reinzubringen. Und den Rest, wie gesagt, sehe ich aus. Jetzt habe ich noch eine Tonne offen. Da bin ich am überlegen, ob ich die zuballer mit roter Beete. Und dann habe ich hinten ja noch Hochbeete. Dazu komme ich später in dem nächsten Video. Und da werde ich dann den Rest reinpflanzen, den ich habe. Und gegebenenfalls noch ein bisschen Feldsalat aussehen. Weil Feldsalat ist echt mit das leckerste Wintergemüse, beziehungsweise das, den Salat, den man im Winter anbauen kann, der mir auf jeden Fall mega gut schmeckt. So, und jetzt sehe ich die Lücken, wie gesagt, noch mit Feldsalat aus. Ich habe hier von denen jetzt einen Feldsalat geholt, weil ich ganz schnell welchen brauchte. Und wie gesagt, sehe ich jetzt hier die Lücken zu und vielleicht... Nee, ich lasse ein Postelein so, wie er ist. Guck erst mal, wie groß der wird. Das ist, wie gesagt, das erste Mal. Und dann habe ich halt dann, wie gesagt, noch mehr Hochbeete hinten, die ich befüllen kann. Und darüber streue ich jetzt noch ein bisschen Erde, weil der ähm, Feldsalat ja kein Lichtkeimer ist. Streue ich einfach hier in die Lücken über ein bisschen Erde drüber. Klaue ich mir jetzt mal von hier drüben. Auch wenn die Erde hier mega feucht ist, gieße ich dann trotzdem nachher nochmal an bevor ich das Bies drüber mache. Der also Feldsalat liebt schwere Böden und es sollte auf jeden Fall auch nicht frisch gedüngt sein. Und dann ist er eigentlich ein sehr zuverlässiger, also der keimt sehr zuverlässig. Später, wenn das Laub runterkommt, werde ich hier noch ein bisschen Laub drauf machen. 
Beziehungsweise wenn es dann so sehr ein Teppich wird, brauche ich hier gar keinen Laub drauf machen. Auf jeden Fall mache ich einen Fließ drüber, weil nicht, weil es denen zu kalt werden könnte, sondern einfach nur, weil die lieben Vögel den Feldsalat auch lieben. Ich habe immer gedacht, mir passiert sowas nicht, dass die Vögel mir was abweisen und hin und her, weil ich ja die zwei Hunde habe, wie gesagt. Aber Pülsekuchen, mein Rosenkohl haben sie sich schmecken lassen und mein Kohlrabi haben sie sich auch schmecken lassen. Also kommt nachher hier auch ein Fließ drüber. Aber erst wenn ich das Brett da hinten gefüllt habe. So und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Ich habe das Fließ drüber gemacht. Ich habe auch wieder die Klemmzwingen genommen und habe sie an vier Seiten festgemacht. Dann kann das jetzt in Ruhe anfangen zu wachsen. Immer mal gießen, wenn es nicht gerade regnet. Und immer mal drunter gucken und sich erfreuen an der Pracht des Feldsalats und des Weißkohls und der roten Beete und des Posteleins. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, um auf den Laufenden zu bleiben, aktiviert die Glocke und ich freue mich, euch wiederzusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.